Last night I had a dream. I dreamed I was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed scenes from my life. And for each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me, and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. And I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Footprints in the sand, he held me in his hand. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Now this really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, My son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming Salamat gi si Manon for friends in the sign kiga pud man sa tuon sigid nadlaw or tiyo naman na gitama ga pamalandong no sang pulong sigid no oh, sa sigid nga ga kaga aton nga pagaton na karon ang 1 Corinthians sa chapter 10 and verse 11 isa lamang sa to mga passage aw nga pagaton an sing adlaw kaga damo ta sa mga verses nga pagatulukon aw sa sugod sing aga magtugita sining isa ka uh, manami man nga subject aw kaga until uh, maybe until Tuesday or uh, then uh, Wednesday aton to nani nga subject making wise choices tibo sa sa gamas sugod naman ang klase na ton no sa aton nga mga tanan nga mga eskwelahan aton to nani nga subject uh, making wise choices isa sa tong mga passage aton ang karon ang uh, first Corinthians sa chapter 10 and verse number 11 if your bible is with you aw palibok si mga biblia pud sa karon sa first Corinthians sa chapter 10 and verse number 11 Ang pulong si Ginoon na gasiling. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. May God bless sa ito pagtuon sa pulong sinasad lao. Magpangamuyo kita. O Ginoo, salamat sa ang uh, imo pagkatasama sa oportunidad ng makapamalando sa mga pulong karon. Patawara kami sa mga paglapas sa mga mustabahan namay. Open our hearts and our mind as we meditate upon your word. It's our prayer in Jesus' name. Amen. At tumala suguran sa pagpamalandong utod ining passage, Making Wise Decisions. May mga tiyo sa tokabuhi, kag nagimutan sa mga decisions sa buhi, hindi 
may nalamon ng mga desisyon sa buhay. The Old Testament nag-provide sa tons ang valuable lessons for the Christians. Sa tanan nga mga nag-aara sa ginoo, sa tanan nga tuo sa ginoo, and such lesson is important of making wise choices in our lives. Kailan na ito yung Ang isa ka malamon nga desisyon, kag nami desisyon sa itong kabuhi. Just for example, in Genesis at chapter 14, O dres ang tiyon nga nag na ang kabudlayan sa Abraham and his nephew nga si Lot. And Lot made a choice as to where to live and as a result, he experienced war and kidnapping. He experienced oppression and torment by the ungodly citizen of Sodom. And also Lot lost all of his possessions death of his wife, and then insist with his daughters. Tungod sa iyang nga desisyon nga dito sa magbuhi, ka dito sa magkantos na pinakanami nga lugar ang katuan niya. Also, we know this about David. And David also make his own decision. Kaya naging mo man siya sa iyang nga decision and David choose to commit adultery with Bathsheba. And as consequences, he suffered the death of his infant son in 2 Samuel chapter 12. And not only he suffered the death of his infant son, but also a daughter molested by her half-brother in 2 Samuel chapter 13. And the son killed sa napatay ang bata sa hindi nami nga kamatayon in 2 Samuel chapter 13. And then a rebellion led by that son nga naghatag sa kay Anan or kay, uh, kay David publicly, in whose death brought even more grief to David. In 2 Samuel chapter 15 as uh, of chapter 18. Madamo kita abyan sa mga istorya sa Biblia, kag mga kamaturan sa Biblia the choices of our life. That's why kailangan gin na ito makita ang kamaturan making wise choices. With Lot and David, Nagpakita sa aton sa atong nang lanon for making wise choices. And let's consider that some choices that really greatly, oh, dama ka na nami, and greatly affects our lives. And then we have the suggestions for making wise choices. And also, katatlong atong atunan, gikan singa subject, making wise decisions or making wise choices, what to do when we have made wrong choices. Now, matutulog ko sa adlaw. Ining una nga bahin sa itong pagpamalandong sa pulong sa ginoo, choices which greatly affects our lives. Ano ining mga choices nga tama gigad nami kagad ako sa pikto sa kabuhi? Nga nagkatag ini sa pinakanami nga, nga bahin sa imo kabuhi sa akong kabuhi. Number one, choosing Jesus. Ang imo nga pagpili kay ginong Jesus, ang imo pagpili nga may ari ka pagtuo kay ginong Jesus, naghatag sa itong sa pinakadako nga bahin abyan kaginigugma. Ayan ini nga adlaw galantaw ka sa programa nga pamati ka sa ito broadcast kay ikaw nga daduwa pa si pang tanan sa gino again I encourage you palapit ka si gino si aga tuuhi siya ng imudyo sa personal maluwa sa sila mo si mo sa adlaw gino ari ako ginakod ako na nga ako makasasala patawara ako sa masalanan ginatuhan ako ni ikaw nga ako ang Diyos kag personal nga manluluwas sa ngala ni Gino Jesus kabay pa abyan tama ka klaro ginabas ang pulong so believe of the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved Choosing Jesus. Will you follow Jesus or not? It's your choice. Wala ka ginapilit, wala ka ginapwersa sa tanan ng mga manugwali, o sa social media, sa radio, kag sa itong mga churches, wala ka ginapwersa nga magbalik, kag mag sa gino. No, it's your choice. Will you follow Jesus or not? Will you become His disciple or not? It's your choice. Gintagaatas yung isang freedom. Freedom sa pagpili, agun ngay mo ni mo si makabuhi, kung anong gusto ni mo si makabuhi. If you will choose Jesus, then may angko ni mong kabuhi at tama ka na may if you are arak ka kaginong Jesus. If you reject Jesus, maangko man ni mo ang tuman, kalaot, kagtama ka na, hindi na may nga kabuhi, may ara ikaw. Will you refuse to accept His gracious offer of salvation? It's up for you. Arak na si mo abyan. Ako nga bilang manugwali, ginapresenta na ako si mong pulong sa Gino. Kagambal sa pulong sa Gino in Matthew chapter 11 verse 30 to 30, 
Sabi niya, come unto me, those who are he will lead in an end, I will give you rest. Siya nagapanghagda si Mabian, hindi ako, but Jesus Christ. Nagapanghagda si Mabian, this is one decision will affect your life more than any other. Ang unimot lang pang doon utod, it will determine your place in eternity. Your decision today will determine your place in eternity. It will have a bearing on every other decision you make. Gusto mo mga disciple of Jesus? Luyag ka magupod kay Jesus and our journey with Jesus every day. Abyan, amun ang pinakanami at tutulbang nun, as a disciple, you will be concerned with doing His will. Ang aton concerned, amun ang paghimo sa kabuton sa ginoo. Amun pagsunod sa ginoo. Amun pag-alagad sa ginoo. That's why himuon na ito na ang pinakanami decision. Pili ang sin Jesus, sin Adlao. No? And start ka sa mga journey with Jesus. As a disciple, you will not simply do your own thing. Ini lang imo lang luyag ang gusto mo himuon. Kung di mo ni mo, ang kiyagit sa ginoo nga kagustuhan sa ako kabuhi, sa imo kabuhi, sa akon, kag sa aton tanan, tag sa kakabuhi. Subong sumuluno rin ang Jesus. As disciple of Jesus, you will not simply do your own thing, but you will follow sa ginhambal sa ginoo. Amo ning una auto dire choosing Jesus no, nga mangin imo nga mangin kabahin ka partnership with imo and then number two, choosing a career. Ah uh, damo karon sa to pisa career. And maybe some of our students right now so mga college students wala sila kabalo nga mo naging kuha ni mga course. Nya mo na gusto mo. Choosing our career even from worldly a few points no sa aton nga tanan paglantaw no sa secular nga paglantaw sa aton libutan paglantaw your choice is important tama ka importante abyan ang imo nga pagpili aron tama ka importante abyan ang imo nga choice the job market is always changing nigaliwat liwat na yamong nigaliwat na and the wrong choice could lead to financial ruin or fiscal hardship That's why, kailangan na ito may aratang making wise decisions or choices in life. Eh, tama na importante. And more importantly, the choice can have a lasting effect sa imo kabuhi, personally, sa imo pag-alaga sa ginoo, and your marriage and family. Ang ah, na nasa maghatay sa ito, sa lasting effect. Ang magta lasting effect, bisang pila pa nakalawing, nagliligad, wala sang katapusan ah, ang imong relasyon sa imong nga pamilya ang imong nga marriage and family life and your service to God dira na makita utod ang pinaka nami more importantly the choice can have lasting effect on your marriage and family and your service to God and then ari pagi utod number three, make the choice to honor God first and you will be blessed Himuon na niya ang desisyon. Himuon na ito na biyan, na ito na piliyon niya biyan, make the choice to honor God first and you will be blessed. Kaya ang balda ni Jesus in Matthew chapter 6 verse 33, kaya tama na kakumon sa ito, ang balda na, but seek ye first the kingdom of God and this righteousness and all these things shall be added unto you. Apiyan, himuon na bilang bahin. And make money the primary factor in your decision. And destruction will follow. Who? Oh. Money itself is not evil, but the love of money is a problem. The root of all evil. Make money the primary factor in your decision, and destruction will follow. Abyan, pili as in Jesus. And then your career, chosen your career. And then number three, choosing a mate. Uh, ang pagpili natin sa mga partner mo si Mokabuhi, hindi na yung uh, pulo palagpat lang. Ba't hindi niya ginipuro sa ginoo, dapat natin pangayuon sa ginoo na amugin na siya mga partner mo si Mokabuhi ni Mo. This choice will determine to a great extent your degree of happiness. Proverbs chapter 12, verse number 4. Abiyan talo pang dablay na ngabahin. Hindi lang kayo tungkol na gwapo siya, na tungkol na gwapa siya, tungkol nga na mia ka siya. No, dapat iyagas ng ginoo nga kabubuto na biyan. Pangayuwa sa ginoo. 
and it will have a permanent bearing on your children and their emotional well-being. Nga bisan ano mamatabo abyan magpabili ni nga mangin matnami ka mangin manami ilang relasyon tungod sa si imo pagpili sa imo nga mangin partner in life. It will have a permanent bearing on your children and their emotional well-being. You may think you can simply divorce a person if they turn out nga nang hindi na nami iya ginimo iya choices no. But once you have children, there's no way to reverse the choice. You meet us to who is the mother or father of your children. Ang mga bataan na to, hindi dapat mag-antos mag, mag sa itong mga choices. That's why we make oh, wise choices. Making wise choices. Choosing a mate. The children are not unaffected by the violence of sa madamo na ito, hindi pag-iksidihan ay kagpagbulagay sulod sa panimalay. And then, number four, choosing your friends. Pastor, pati pagpili siya mo abyan? Yes. Choosing your friends. A friend love it at all times. Di ba lang, no? Kanami, no? Nga ang abyan mas mayo pa sa sa utod. O, di ba lang, wala naman pa sa Proverbs 17.17. Uh, having close friends can be a powerful and a wonderful blessing sa imo kabuhi. Choosing a friends. Close friends. Ay nang abyan mo lang nga masaligan, bugid. Abyan mo lang nga handa gid magpamati si imo kung ma-share ka nga problema. Kag-ini siya nga magdamayan niya lang ka kung maayo imo ka sitwasyon. Choosing your friend and having close friends can be a powerful and a wonderful blessing sa ito kabuhi. Proverbs 17, 17. But the wrong friends can be a curse. Listen. Our wrong friends can be accursed. Ah, damo sa mga biyan na ito nga, sa lakmang mga biyan na biyan mo, kung hindi nga, instead nga maging blessing, naging curse. Proverbs chapter 12, verse 26. Kung yung tulupang doon, ang pulong sa mga biyan, doon na nagpagkisa ito, ang ginambal ni Solomon. And Proverbs chapter, and 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Lang tawabali mo, Biblia, o Todd. Okay, masapan na ito, dira, ato nga buhi, that the wrong friends can be a curse. That's why nga, pigita sa ito nami nga mga abyan, na ang silingan ni si Saka, si Saka Bata, nga, Pastor Ti, kami kilala mo kami? Huh? And then the pastor said, tell me your friends, and I will tell you who you are. Uh, dapat pilo na ito na mga abyan. And then, ari ang katapusan, kaya sa ito nga pagtuon, singing aga, o sing una nga bahin, making wise choices, Choosing where to live. Hindi ka mo mapuyo. Hindi na ma-star. Oh? Hindi lang nga basta-basta lang. Look at, natabuhos kay Lot. Sige, papili siya sa iyang uh, tiyo nga si Abraham. Okay, Lot, pili ka. Hindi ka na yun. Una ka pili. Hindi lang ito ni Lot ang pinakanami dito. Oh? Dahil mo ito. Tanda sa jahan, tanda ng mangga, tanda ng kalipayan. Ito dito. Ang mga pili ni Lot. Yeah, okay, dali ko ma-star. It was that this choice where Lot made his mistake. It appeared to be sound, a sound business decision. Para kay Lot nami ni. Ano nami ni? Dito ang mga negosyo, dito ang mga buhi. Now look at the Bible. Genesis chapter 13, verse 10 and verse 11. And Lot, naging mo siya decision. Okay, nami din ang lugar, ginpili niya. And nagpakita yung nasang nami ng decision ni Lot. But then, ano na tabo? Nag-inulusol si lahat. Tanahan nga aras sa akin, kuha mas sige doon, nasunog tanahan. Ang tanahan nga may aras, aras nga ang mga problema dito sa Sodom and Gomorrah. But it was a poor moral decision. In verse 13 of this is chapter 13, ginpakita sige doon na ang decision nila, it was a poor moral decision. Kaya hindi nami para sa kabataan kasi sa kabuhi nga aras sa tira. And then, Upon what basis do we choose where to live? Ano ang tabasihan? Nga dito tama star. Nga dito tama stay. Ano nabisa ito? Okay. Uh, lapit ni sa eskulahan. Hindi ba lang mabata kung eskula sila. O lapit sa manimerkado. O lapit lang sa tanan. O lapit man sa kalipayan, sa kalibutan. Pero layo simbahan. <laughs> o di ba lang no? Upon what basis do we choose where to live? 
Is it based solely on how much of house we can afford? Ah, pila gi ato ang masana nato nga balay nga dapat mo start i. Amo na masana nato nga balay. Is it based upon the location to work, to school, etc. Malawon na merkado, lapit sa imo, eskwela, lapit sa imo. Or ano nang ara sa imo lapit dira ka ma-start? Or do we consider whether it will help or hinder our service to God in His church? Kung diri ko mapuyo, puday han nga magtubo ako relasyon sa Ginoo dire. Kag maglapit ko sa Ginoo or basi makapugong ni sa pag-alaga sa Ginoo. Do you consider for that? There may be some modern day Sodoms and Gomorrahs to avoid. Nga puyo din avoid utod gani gugma sa ato karon. Remember, every action there is reaction. For every action, there is a reaction. For every choice, there is a consequences. And to increase the likelihood that our choices will have good consequences, dapat naton tanawon ni masunod. Suggestions for making wise choices. Ato to nan, buwas mga tlaw. Dari mo siya po sa itong programa, Morning Greetings and Devotion, sa itong pagtuon, ang siya subject, Making Wise choices. Kabay pa biyan, ang gindo magpakamay sa imo, magupo sa imo sa adlaw, magpakamay sa itong tanasing niaga, nagkabay pa ning ato na nasuguran ng pagpamalandong sa pulos gindo, ang una nga bahin sa itong pagtuon, making wise choices. Um, ano himo na ito? Unahagid pili a si gindo Jesus. Pili ang gindo. Choices which greatly affect our lives. Choosing Jesus, pili a sa si wakabuhi, choosing our career, choosing a mate, choosing your your friends, and choosing where to live. Abyan, kaguto si Gino, kabay pa nga, buli ka sa si Gino si Adlao. Kag ato ni matulapang, dahil sa kabuhi, kung ano bila karo sa tobi sa ato karon, si mo karo pagpagabuhi, si mo karo nga kariri, si mo karo nga ambayan, iniblas la blessing si mo, or maybe our curse. Abyan, panahin ta sa pagtutuon, sa pulo si Gino, basahan pulo si Gino, kag buwas man lao, God's willing, kaloyan buwas, may nga ato nga panahon, may ato nga sitwasyon, of the night ilot bas, atong tunan bas, ining ikadwa nga bahin, sa atong pagpamalandong, o siya subject, making wise choices, suggestions, or making wise choices. Magkapakamuyot na. Ginoo salamat, gaya siyang freedom, na ginata mo sa amon. Nga kami agapili sa amon nga mangin uh, labuton sa mga buhi. Hindi kami ginoo robot nga pinduton mo lang ang imong mga butohan para sa mga kabuhi, kaya mahimu na mo na. Gintaga ang mga may sakay luwayan, nga pili o na mo, kung ba lang malagad kami si imo, kung hindi. Kung ba lang masunod kami si imo, si imo kung hindi. May pagino ang mga pili o. Ang among choices that will affect, greatly affect sa mga kabuhi. Pili o nga na mo sa una, pili o na mo na mo panimalay, ang mga nga tatag sa kamakinalan noon, o Diyos, kabay pa nga buliga ni mo kami si Ngarika. And teach us, Father, nga sundun ikaw, kaya tumanaw naman ang iba mga kabutuan sa mga tatay sa mga buhi. Kinabalik na akong tanang kadayawan ni Pagpasalamat sa ngalan sa mga luwa sa Kristo Yesus. Amen.